nós precisamos reconhecer a nossa história. Fala comigo, a minha história. A minha história. Presta atenção ainda de pé. Uma vez, quando eu comecei a falar no Método CIS, que lá eu falo muitos detalhes da minha história da infância. A primeira vez que a minha mãe assistiu, eu a preparei, tá? Eu disse, mãezinha, eu vou falar disso, vou falar disso. Quem me conhece, quem me segue, me acompanha, sabe o quanto meus pais fazem parte da minha vida. Eu moro em outra cidade, eles moram em Fortaleza, eu moro em São Paulo. Eu falo com meus pais todos os dias, pelo menos uma ou duas vezes por dia. Eu os honro e os amo muito. Eu não sou feliz quando eles não estão felizes. Mas isso não apaga a minha história. E uma vez eu, ela ficou mal quando ela me viu falar. Ela disse assim, eu virei a megera. Eu disse, não mãe. Graças a tudo que você fez, eu me tornei a mulher que eu me tornei. Mas eu precisei desconstruir algumas coisas que você me fez. Aqui não é sobre o seu pai ou sobre a sua mãe. É sobre a sua história. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque alguns estão... Eu consigo ouvir o teu diálogo interno, tá? E acredite que alguém sopra aqui no meu ouvido mesmo. Dizendo assim... Ah, mas minha mãe... A bichinha... Mas o meu pai... Mas eu amo tanto. Vocês entendem a diferença de amar, honrar e de reconhecer os prejuízos na tua vida hoje? E se você quer honrar seu pai e sua mãe, cure as suas feridas emocionais. Porque você não vai perdoá-los nem amá-los de verdade como eles merecem enquanto você não for curado. E o primeiro princípio para ver a cura é reconhecer que ainda dói. É reconhecer as consequências da sua vida hoje. É olhar para o seu casamento e ver os problemas que você tem hoje. É olhar para as suas finanças, olhar para as suas emoções, olhar para a sua saúde. Olhar para a sua vida financeira, olhar para o seu relacionamento com Deus, olhar para o seu tratamento para o próximo. Olhar como é que você trata as pessoas que pensam diferente de você. O seu nível de impaciência, de intolerância, de arrogância. Saber que tudo isso é disfunção da tua identidade. E que só quando a gente cura essas feridas, a gente se livra para viver a vida do plano original. O que é que é ferida emocional? Pode sentar. Ferida emocional, leiam comigo. São traumas. Produzidos pelo quê? Pelas experiências de rejeição do passado. Esses traumas produzem desde dor a disfunção na vida humana. E a minha pergunta para você é... A sua ferida ainda dói? Enquanto essa ferida doer... Você não se livra do orgulho. O orgulho, ele entra na nossa vida todas as vezes, desde muito pequenininho. Já viu uma criancinha que vai brincar com um amiguinho, um amiguinho machuca sem querer e diz assim, não sou mais seu amigo. O que é, que é aquele não sou mais seu amigo que é? Orgulho. Ele está dizendo assim, você não brinca mais comigo. Você me maltratou. E aí, quantas pessoas crescem na vida e dizem assim, homem nenhum mais me trata dessa forma. Mulher nenhuma mais faz isso comigo. Eu vou provar para esse homem que eu vou dar certo, eu vou provar para essa mulher que dá certo, nem que esse homem, essa mulher seja o seu pai e a sua mãe. E nós vamos criando estruturas. O orgulho é uma memória de rejeição, uma dor forte. Ele faz assim no nosso corpo, ó. Você imagina aquelas ferras, puf, 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 puf. Armadura. Armadura. Uma segunda pele, que eu não sei mais onde termina a Camila e onde começa o orgulho. O orgulho é um amante. Como assim, Camila? É um amante. Você adora estar com ele. Ele só fala o que você quer ouvir. Ele não fala dos seus erros. Ele não fala dos seus defeitos. Para o amante, para a amante, você está sempre bonito, cheiroso, faz tudo direito. Esse é o papel do amante, te enganar. Dizer o que você quer ouvir. E te levar para a morte. Igualzinho o orgulho. Igualzinho o orgulho. O orgulho rouba a nossa consciência. Ele não faz nada que permita você... Reconhecer um erro, reconhecer uma necessidade de transformação, pedir perdão, se arrepender, perdoar. O orgulho não permite. Porque afinal de contas ele é o teu super protetor. 
Eu quero indicar um livro para vocês. Anota aí. Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Quem não leu tem que ler. Isso era para ser dado em todas as escolas do mundo. O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Anotem. Leiam comigo no dois, tá? Um, dois. O orgulho. Alto, todo mundo. Para que nada, nem ninguém, machuque você novamente. A promessa, não vou deixar ninguém me machucar de novo. Quem já fez uma promessa na vida? Eu fiz. Na hora que você se sentiu magoado ou ofendido, você fez uma promessa, dizendo que isso, você não ia viver isso de novo. Quem fez uma promessa no momento em que se sentiu magoado, ofendido, traído, enganado, triste? Sabe quem falou através da sua boca naquele momento? O orgulho. Toda ferida emocional pressupõe uma armadura, uma estrutura de orgulho. Manifestações de orgulho. Arrogância. Vai marcando rapidinho aí. Se você reconhece que você tem na sua vida. Arrogância. O que é arrogância, Camila? Arrogância é quando você entende que você, de alguma forma, já é bom o suficiente já sabe mais do que os outros, já é capaz de fazer. Eu arrogo o que ser, sei, nem ser, nem preciso ser, mas eu já acho que eu sou. É igual a pré-potência. Pré-potência, eu me acho capaz de fazer algo antes de ser. Pré-força, pré-potência. Eu leio um livro de inteligência emocional e digo, vou montar o meu curso de inteligência emocional. Faço um curso de vendas e digo que sou o melhor vendedor do mundo. E me pergunto por que, que eu não... Aí responsabilizo o governo porque eu não estou conseguindo ter resultado com as minhas vendas. Prepotência é você que acha, que sabe, que é capaz de fazer sem preparo. Tudo fruto do orgulho. Vaidade. Não estou falando aqui da vaidade natural, do autocuidado, de cuidar do corpo, de cuidar do tempo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. De zelar pelo... Pela sua existência. Não estou falando dessa vaidade. Eu estou falando da vaidade que precisa o tempo inteiro ser urgiado, ser validado. Precisa de reconhecimento, precisa de aplauso. Precisa de que seja o tempo inteiro o ego massageado. Pessoas que aí vão para uma extremidade do corpo. Pessoas que vivem uma disfunção por não saber o seu valor. Colocam o peito de fora, bunda de fora. Vivem numa exibição do seu corpo como se assim elas se tornassem mais importantes e mais valorizadas. Exatamente por não saber o seu valor. Eu não estou falando de mulheres apenas, tá? Homens hoje estão iguais. Uma distorção da identidade. Pessoas que estão magras, que olham para o espelho e se veem gordas. Pessoas que são lindas e olham e se veem feias. Pessoas que são extremamente preparadas, mas se sentem completamente desqualificadas e encontram outras formas de chamar a atenção através do corpo. Atalho, atalho são pessoas que buscam o pulo do gato. Olha, se me disseram que se eu botar dinheiro naquele negócio ali, está remunerando 10% do capital investido todo mês. E aí daqui a pouco estão chorando porque perderam tudo que tinham. Pessoas que buscam atalhos, elas não suportam viver processos de transformação. Elas querem o caminho fácil, o caminho rápido. Então, quem entende que a vida inteira procurou o caminho mais fácil, marca. Zona de conforto, zona de conforto. A miséria de um comportamento, de uma mentalidade que faz você viver na lei do menor esforço. Zona de conforto é, deixa eu ser esposa o suficiente para não perder o marido. Deixa eu ser mãe o básico para manter meus filhos achando que eu sou a melhor mãe do mundo. Deixa eu fazer o mínimo necessário. Eu leio o primeiro capítulo do livro, o meio e o último e digo que leio o livro. Eu assisto um filme, eu assisto o primeiro, o segundo, o meio, o segundo e digo, eu já vi, já sei tudo. Detalhe, gente, manifestação de orgulho, ela não vem isolada, tá? O arrogante, ele é prepotente. O vaidoso é mentiroso. Tudo junto. Quem gosta de atalho também é arrogante. Falta de perdão. Falta de perdão é orgulho. Camila, você não sabe o que essa pessoa me fez. Nem preciso. Faço questão de não saber. Mas eu sei que você precisa perdoar. Só que o orgulho não deixa. E aí te mantém preso o resto da vida, ó, com as algemas miseráveis. 
aliançando tua alma e teu coração e te afastando dos planos de Deus para a sua vida. Mentira. Dá para a gente falar duas horas só de mentira. A maior manifestação do orgulho é a mentira. Quem é o pai da mentira, hein? Eu pedi permissão para falar, não perdi da minha fé? Quando a gente estuda a palavra de Deus e entende da estrutura emocional por trás do orgulho, a gente vê que o orgulho é o próprio diabo. Porque ele tem uma única intenção na minha vida e na sua. Impedir que você se transforme em quem Deus te fez para ser. E aí ele te ingesta e diz assim, ó, oh, é não, é do teu jeito. Não perdoa não, não pede perdão, não reconhece. Não levanta a mão e diz que precisa de ajuda. Não fala a verdade. Faz tudo errado. Se ofende. Se coloca de vítima. Que assim eu te mantenho bem longe do teu propósito. Por isso o orgulho. É o grande mal da humanidade. Eu sei que alguns amigos aqui levantaram a mão dizendo que não são orgulhosos. Eu prometo que eu quero ser seu melhor amigo, porque eu não conheço um ser humano hoje que não tem uma manifestação de orgulho. Não conheço. E olha que nós temos autoridade para falar isso, viu? Porque são milhões de pessoas que já passaram por nós. Autossuficiência é manifestação de orgulho. Eu consigo sozinha, eu faço sozinha. Vocês sabem quantas vezes a velha Camila pediu ajuda a alguém para fazer alguma coisa? Nunca. Eu não precisava de ninguém. Desde a escola, tá? Trabalho de grupo. Se deixa que eu faço tudo, ainda apresento para vocês e dou 10. Faculdade, idem. Nunca precisei de ninguém para fazer nada. Camila, não é porque você era muito competente, não é porque era muito orgulhosa. 